মনে রাখবেন ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই তাইলে বুঝতে সহজ হবে এই মনে করেন মাহফিলের মাঝখানে একজন চোর এসে বসে রইছে চোরের নামে আপনাদের নাটোর সদর থানার ভিতরে চোরের নামে একটা ওয়ারেন্ট বের হয়ে গেছে কেস করেছে তো চোরের নামে ওয়ারেন্ট বের হইছে এখন এই মাঝখানে বসা আছে চোর মনে করে মনে ওই যে ওইটা চোর মনে করে আপনারা রাগ করেন না মনে করেন ওইখানে একটা চোর বসা আছে এখন বলেন চোর আইছে ও আসনার জন্য হঠাৎ করে পিছন দিক দিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে পিছন দিক দিয়ে এক গাড়ি পুলিশ আসলো পুলিশ আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ওইখানে ইন্সপেক্টর ওসি সাহেব ওই পাশে দাঁড়ায় থেকে ডাক দিয়ে বলছে আরে এই যে মাসখানে বসা মাসখানে বসা এই কথাটা যখন বলবে তখন বলেন চোরের অবস্থা কি চোর কি করবে লাভ দিয়ে উঠবে কেন না চোরের মন আর জোরে কয় না যদি ওসি সাহেব এখানে আইসা ডাক দিয়ে যদি বলে এই মাসখানে এই যে বৈশালে চাই না সর মাসখানে এই যে এই যে এই যে এই যে এর ধর রে এই যেমন বলবে ও লাভ দিয়ে দাঁড়াইছে দৌড় দিবে সামনে সামনে তো বেড়া বুড়ি যাবে কই এখন চিন্তা করতেছে একটু কানি কোনা দিয়ে সাইড সাইড দিয়ে দৌড় মারার চিন্তা জেমনে করছে ইতিমধ্যে পিছনেই ওসি সাহেব এসে এমন করে বন্দুক ধরছে বন্দুক ধরার সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে হ্যান্ডস আপ সর রে কি কয় হ্যান্ডস আপ তুমি যদি হাত না উঠাও তুমি যদি আত্মসমর্পণ না করো গুলি করতে বাধ্য হব হ্যান্ডস আপ যেমনি এই কথা বলছে সর তখন এমন করে হাত উপরে উঠায় দিয়েছে এমন করে হাত উপরে উঠায় দিয়ে বলতেছে স্যার আমি আর দৌড়াচ্ছি না আমি আত্মসমর্পণ করে দিলাম জোরে বলেন ঠিক কি না এমন করে হাত উপরে উঠানোর মানেটা কি মানেই হলো হাত যখন উপরে উঠাইছে এটার মানেই হলো আত্মসমর্পণ করা আত্মসমর্পণ করা মানে কি স্যার সোর এখন ডাক দিয়ে বলতেছে ওসি সাহেব এই যে আপনি আসছেন আমি হাত উপরে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলাম এর মানে হইলো এইটা ওসি সাহেব আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি এখন আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমাকে থানায় নিয়ে যাইতে পারেন আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমাকে ছেড়েও দিতে পারেন আপনি যদি ইচ্ছা করেন এখন আপনি আমাকে মেহেরবানি করে যদি ছাড়েন তাহলে আমার কপাল আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন আমার দুইটা বাড়িও লাগাইতে পারেন ওসি সাহেব আমি আত্মসমর্পণ করার কারণ হলো আমি আত্মসমর্পণ করার মানেটা হইল আপনি যা করবেন এখন তাই দৌড়ো দেব না আর কোনো কিছুই করব না আপনার ইচ্ছা মতো আপনি আমাকে পরিচালনা করেন রব্বুল আলামিনের পয়গম্বর ডাক দিয়ে বলে মুসলমান হইল ওই মানুষটার নাম যে মানুষের কাছে যখন কোরআনুল করিম চলে আসছে বিশ্বনবীর আদর্শ যখন চলে আসছে তখন ওই মানুষটা দুই হাত আসমানের দিকে উপরে উঠায়া যে দাগ দিয়ে বলে দিয়েছে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিলাম আমার জিন্দগিতে আর কোনো কিছু আমার ইচ্ছা মতো চলবে না যা কিছু চলবে সব কোরআনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে যা কিছু চলবে আপনার রসুলের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী চলবে আমার খাওয়া আমার নামাজ আমার রোজা আমার কুরবানি আমার জোরে বলেন আল্লাহ আকবার খবরদার খবরদার মুসলমান না হয়া কিন্তু কবরের ভিতরে আসবি না কথাগুলো বলছেন কে কোরআন খালি শুনলেই হবে না আপনাকে বুঝতে হবে শুনলেই শুধু হবে না বুঝতে হবে আপনাকে বোঝার মতো মন মানসিকতা নিয়ে বসেন ছোট্ট করে কথা বলি সময় কম খবরদার মরবি না মুসলমান না হয়া কথা বুঝেন খবরদার মরবি না মুসলমান না হয়া তার মানে বোঝা যায় আগে বলে হে ইমানদারেরা মুসলমান না হয়া মরবি না তার মানে বোঝা যায় ইমানদার আর মুসলমান এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে কথা বলেন ঠিক কিনা 
ईमानदार और मुसलमान ये दो चर मध्य पार्थक को आसे किंतु आम्रा मने को रिशादरों तो ईमानदार एक जन बालो एक जन मानुष के मस्जिदे एक जन ईमाम साहब के दक्कर संगे संगे आम्रा डैग दे बोले दे हाई रे लुप्ता ईमानदार रे किंतु मुसलमान ये टा बोली ना किंतु ईमानदार एर सही ते मुसलमान एर दाम ईमानदार करा और मुसलमान करा इस छोटे एक तू एक दो माल पोषण में एक तू उधर उन दिए दी अपने रे बुझान और जन्नू एक तू बैक्का कर दी ईमानदार करा रब्बुल अल्लामिन डग दिए बोली या अय्यूहल लदीना आमनु हे ईमानदार इदा ईमानदार एक उन करा ईमानदार वो ही मनुष्यरां नबियारोबी कमली बोला محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دك دي بولين إيمان دار هوي لو أي منوسرا جي منوسرا إيك بكي دك دي بولي دي سي آمان تو بالله أبي أمر رابير بور إيمان اللام أبي أمر مالك رور إيمان اللام أبي أمر الله رور إيمان اللام الله ري كونو دين دخي ناي تار بره هو أبي مالك رور إيمان اللام مالك ري كونو دين دك جاي نا مالك ري كونو دين دهار جاي نا رب बुले अलविन ने कोनो दिन हर दे इस पश्च गुरते परी नहीं तर परे वो अभी अमर माली के रूपुरी मदन लाम रब बुले अलविन इर पायोगंबर डग दिया बोले एक कथा जरा एक बक्के शक्को दिए से आ मंतु बिल्ला अमला इकती ही आसमाने ज़ोविने फिरिस्ता से इट बिश्चस करलाम अकुतु भी ही किताब समुहेरो पर बिश्चस आसीलें ते जोरे कौन ना कौन सीलें आसमानी जो तो गुलो किताब नज़िल होई से क्या उदाहरण सो क्या उदाहरण है तार परे वहाँ मदरी ईमान आसना जोरे बोलें तार परे वहाँ मदरी ईमान से वो मलाई कती ही फिरेस्तारे कोन दिन देखी नहीं तार परे फिरेस्ता से ईमान हमादेर से वो कुतुबी ही टास मनी किताब ताव हमादेर विश्वास से वो रसूली ही विश्वन भी डैग दे बोले अधुनियार बुके जातो गुलो पायोगंबर नो भी रसूल से शॉप गुलो पायोगंबर एरु पर जदेर ईमान असे अल्लाह मिल आखरी वल कदरी खैरी था है विश्वनु विजार जारु पुरे बोलचें रब्बुल अल्लामी जार जारु पुरे बोलचें ये शब्द किस रूपुर विश्वास ज़दरा से वो ही मनुष्यरा ही हुई लो ईमानदार ज़ोरे ज़ोरे कम सुबहानअल्लाह ईमानदार एर पुरी चाय पैसन नहीं एक कदा शंके पे बोली अल्लाह से नबी रसूल से नबी रसूल से किताब से फिरिस्ता से क्या मुद्दा होगे जन्नत से जहान नम होगे जन्नत से जहान नम से एगुलो जरा विश्वास कर से ताराई होलो ईमान दर एकुन बोलें देखी आमादेर भी तो रे ये विश्वास आसे ना नहीं जोरे बोलें शबर आसे ना नहीं शबर ये विश्वास आसे तार मने एक बाग के बोला जाए अम्रा इखने जरा सी शबाई ईमान दार जोरे बोलें की जोरे बोलें अम्रा शबाई जोरे बोलें अम्रा शबाई है अम्रा होलम ईमान दार एकुन रब्बुल अल्लामीन बोलें इत्ता कुल्लाह इतर बैक्का एक टू पोरे दे हक्का तू काती ही इतर बैक्का एक टू पोरे दे लाता मुतुम ना इल्ला वा अंग तुम मुस्लिमों खबरदार ए ईमानदारेरा खबरदार तोर मोर बिना किंतु मुसलमान ना होया रब्बुल अल्लामीन बोले ईमानदार मोरिश ना खबरदार मुसलमान ना होया मोर बिना कबूरे आज बिना ए बेन कथा गोला बुझते हो बे अकुन मुसलमान करे बोले अल्लाह मुसलमान कदर के बोले अमरत जानी अमर बाबा इसलो मुसलमान अमर दादा या इसलो मुसलमान अमर माँ मुसलमान मुसलमान एक घर जन्म हुई सी तो अमदेरे नाम होलो मुसलमान अमर होले मुसलमान किंतु अरे ना अरे ना रब्बुल अल्लामीनेरे आयत दर बुझा जाए ईमान दर हवा बरो शहूस किंतु मुसलमान हवाए तो शहूज नहीं मुसलमान हवाए तो शहूज नहीं ताहोले मुसलमान का दर के बोले मोने रख दें सोट टैक टा उधरों दे इतने लबुस्ते शहूज हो बे ऐ मोने करें महफिलेर मस्कने एक जोन 
मन करोर बसा चोर आठ पीछन दिक दिए रास्ता दिए पीछन दिक दिए एक गाड़ी पुलिस आसलो पुलिस आसार संगे संगे पुलिस ओखने इन्सपेक्टर ओसी सहेब ओ पास दाड़ा थे डाक दे बोलते बसा मजखने बसा एक कथा टा जो बोल तक बोलें चोर अवस्था की चोर की कर लाभ दिए उठबे क्यों ना चोर मन जोरे कहना जो ओसी सहेब एखने डाक दिए जो बोले बंदूक बंदूक धरार संगे संगे बोलते आत्मसमर्पण कर दिल ठीक हाथ उठान मान ठाकि मान हलो हाथ जो ऊपर उठे मान हलो आत्मसमर्पण कर मेहरबानी कपाल और जो अपनी इच्छा करें आत्मसमर्पण कर आत्मसमर्पणा मुसलमान मुसलमानदार बसि ना मुसलमान बस जीवन ए रकम कौन आठ तुलें तो हुजूर हाथ तुले सहस पाईना भाई हुजूर हाथ तुले सहस पाईना सम्मानित
তোরা আল্লাহরে ভয় কর তোরা আল্লাহরে ডরা ওয়াকুনু মা সাদিকিন এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও আসুন ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয়টা কেমনে করে ভয় করব ইত্তাকুল্লাহ তোরা আল্লাহরে ভয় কর এক কথায় যার ভিতরে কলিজার ভিতরে মালিকের ভয় থাকবে যার কলিজার ভিতরে রব্বুল আলমিনের ডর থাকবে ভয় থাকবে ওই মানুষ দ্বারা কখনো অন্যায় অপ অন্যায় কাজ করা সম্ভব যার ভিতরে মালিকের ডর আছে এই মানুষের দ্বারা কখনো অন্যায় অপরাধ করা সম্ভব হবে না কিন্তু দেখেন আমাদের ভিতরে কয়জনের ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে একবার দুইবার তিনবার পাঁচবার হজ করে আসছে বাইতুল্লার গিলাপ ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে বাইতুল্লার গিলাপ ধরে হাউমাউ করে কাঁদে মসজিদে নবমীতে গিয়ে নামাজ পড়ছে বিশ্বনবীর রওজা मस्जिद थे बेर सायर स्टले बैशा सायर कपर मध्य एम कर चुमुक दे दोकान भेतर धूम मसाले धूम मसाले धूम इन भाव तक মনে হইতেছে ওইটার জীবনে বাপ জীবনে ওইটা আর দেখে নাই জোরে বলেন এমন হাজি আছে না নাই আপনাদের নাটরে নাই পাঁচবার হজ করে আসছে পাঁচবার হজ করে আসছে কলিজার ভিতরে মালিকের ভয় ঢুকাইতে পারে নাই মালিকের ভয় যতদিন পর্যন্ত কলিজার ভিতরে না ঢুকবে মুসলমান মনে রাখবা মনে রাখবা যতদিন পর্যন্ত মালিকের ভয় কলিজার ভিতরে না ঢুকবে এতদিন পর্যন্ত মানুষের দ্বারা অন্যায় অপরাধ রোধ করা সম্ভব হবে না এরকম মানুষ হাজারও আছে মাথায় পাগড়ি মুখে লম্বা দাড়ি লম্বা জুব্বা পড়ছে সব কিছু ঠিক কিন্তু পাঁচ অক্ত নামাজ মসজিদের প্রথম কাতারে যায় মানুষের কথা কয়া কি করব আমাদের মতো হুজুর বক্তা যারা আছি অনেকগুলো এমন দেখছি মুসলমান মনে রাখেন যারা নসিহাত করে সারা রাত ওয়াজ করে ফজরের নামাজ নাই ঘুম থেকে যখন জাগছে জায়গা দেখে নয়টা পঁয়তাল্লিশ আছে না নাই এ হুজুরের কথা কইলা বক্তার কথা বললাম রাত দুইটা তিনটা চারটা পর্যন্ত ওয়াজ করছে ওয়াজ করার পর ফজরের নামাজ চারটার সময় ঘুমাইলে এদের ফজরের নামাজ হওয়া সম্ভব কথা বলেন বহু আছে মালিকের ভয় কলিজার ভিতরে যার নাই মালিকের ভয় যতক্ষণ পর্যন্ত কলিজার ভিতরে না আসবে সব জায়গায় গুণা হবে সব জায়গায় পাপ কাজে লিপ্ত হবে যখন মালিকের ভয় কলিজার ভিতরে ঢুকবে সব জায়গায় সে নেক কাজ করবে সব জায়গায় তার দ্বারা নেকের কাজ হবে সম্মানিত হাদিরিন মালিকের ভয় যদি কলিজার ভিতরে না থাকে মালিকের ভয় যদি কলিজার ভিতরে না থাকে তাহলে ওর দ্বারা সর্বপ্রকার গুণার কাজ হওয়া সম্ভব জোরে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা বাবাই ঘুমাইছে शहर जुवक कथा कहो सत्य कहो सत्य कहो कम्बल तले कतदिन एम कर रास्तार बजेट कमपी सहेब मेरे दी ठीक क्या सरकार माननीय प्रधानमंत्री दिए दारिद्र विमोचन करते गरीब मानुष जरा आज तक दस टाजी चावल दिए 
দিছে না দশ টাকা কেজি চাউল দিয়েছে ওয়ার্ডের মেম্বার এই মেম্বার সাহেব কে বলে দিয়েছে এই মেম্বার সাহেব তোমার ওয়ার্ডের ভিতরে কয়জন গরিব মানুষ আছে একটা লিস্ট করো লিস্ট কেন এদেরকে দশ টাকা কেজি করে চাউল দেওয়া হবে তুমি এটা একটা লিস্ট করো মেম্বার সাহেব পনেরো জন লিস্ট করছে এই 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 আব্দুল করিম সলিম উদ্দিক কলিম উদ্দিক এরকম করে পনেরো জন লিস্ট করছে পনেরো জন লিস্ট করে মেম্বারের বাড়িতে ডাকছে পনেরো জনকে বাবা আমি তো আপনাদেরকে খুব মহাব্বত করি আপনাদেরকে খুব ভালোবাসি এখন কাকা বিষয়টা হলো যে আপনাদের নামে কার্ড আসছে তবে শর্ত হলো পাঁচ হাজার করে টাকা দিতে হবে স্যার এখন আসলে নাই পাঁচ হাজার করে টাকা দিতে হবে কাকা এখন একজন লাভ দিয়ে দাঁড়ায় কয় বাজান গড়ে সাল কিনবো এটা ট্যা নেই ঘরে সাল কিনবো এটা ট্যা নাই তাহলে তোমার পাঁচ হাজার টাকা কোথায় থেকে দেবো আসলে কি বলেন সরকার কি ওকে বলেছে পাঁচ হাজার করে টাকা নেও জোরে বলেন সরকারে তো এটা বলে নাই কিন্তু সে নিচ্ছে নেওয়ার পিছনে কারণ হইল মালিকের ভয় তার কলিজার ভিতরে নাই ঠিক কি না ধরে नाई <laughs> 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 सोनारंगलार এই সোনার দেশের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান ইলেকশন করতে এক কোটি টাকা খরচা করছে ও চেয়ারম্যান হওয়ার পরে বেতন পাবে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাবে না হয় সে পাঁচ বছরই থাকবে এক বছরে পাঁচ বার ষাট হাজার তাহলে এক বছরে ষাট হাজার হইলে পাঁচ বছরে কত করে পাবে কত হইল মোট खर्चा सम्मानित हादिर मन रखते मालिक धान चुरी गम चुरी चाउल चुरी खाइते मालिक कलिजार भरे थके द्वारा टीन चुरी सम्भव न জোরে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না পাবনা এক জায়গায় ওয়াশ করতে গেছি এই কিছুদিন আগে গত মাসে পাবনা এক জায়গায় ওয়াশ করতে গেলাম এখন ওয়াশ শেষ করে নিয়ে আমি গাড়ির মধ্যে উঠতেছি ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধ মানুষ এসে আমার ডাক দিয়ে বলতেছে গেদা ভালো আছি আমি বললাম হ্যাঁ চাচা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এখন আমার বলতেছে গেদা তুমি যে ওয়াশটা করলে এই যে আল্লাহর বয়ের কথা কইলে টিন চুরি করার কথা কইলে তোমার আগে কেউ কয়া দিছিল छब्बीस <laughs> 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 
এখন সাসারে কই সাসা তুমি তাড়াতাড়ি সরো আমাক যাইতে দাও তুমি তাড়াতাড়ি সরো সাসা আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে দাও নাইলে আমি কিন্তু বাড়ি পাবো না আজকে কথা বলেন ঠিক কি না আসলে কি আমি জানি যে ও টিন চুরি করছে এখন টিন চুরির যে করছে ওর কাছে টিন চুরির কত যদি কই তাহলে ওর মুখটা কেমন হয়ে যাবে সম্মানিত হাজিরিন আসলে বলতে গেলে গায়ে লাগে গায়ে লাগলে কিছু করার আছে জোরে বলেন কিছু করার আছে কিছু করার নাই সম্মানিত হাজিরিন বলতেছিলাম ইত্তাকুল্লাহ এ তোরা আল্লাহর ভয় কর কোন জায়গায় আল্লাহর ভয় করবি ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আবার যখন ঘুমাইতে যাবি এত জায়গা যত জায়গায় যাবি যত জায়গায় যা করবি যত জায়গায় যা খাবি যত জায়গায় যা পড়বি সব জায়গায় ভয় করতে হবে কারে জোরে কম আরো জোরে বলেন কাকে সব জায়গায় ভয় করতে হবে আল্লাহর বুঝানোর জন্য বলতেছি আপনাদের ওয়াজ কান সুখের জন্য বলতেছি মনে রাখবেন ভয় করতে হবে সব জায়গায় কাকে সব জায়গায় যখন আপনি আল্লাহরে ভয় করবেন যুবক পাঁচটা যুবক এক জায়গায় বসে পাঁচটা যুবক এক জায়গায় বসিয়া যদি আল্লাহর ভয় করে ওই মজলিসটা ওর অপরাধ হতে পারবে না ওর আড্ডাটা অপরাধের আড্ডা হইতে পারবে না যুবকরা যখন আড্ডার মধ্যে বসে বেশিরভাগ যুবকের আড্ডার ভিতরে অন্যায় আর অপরাধ গুনার কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা একজন যুবক নতুন বিয়ে করছে ওর বউ ওর বন্ধু বন্ধু এসে ডাক দিয়ে বলতেছে দোস্ত বিয়ে করলি দাওয়া তো দিলি না রে বিয়ে যে করলি দাওয়া তো তো দিলি না এখন কয় দোস্ত খুব কাজের মধ্যে ব্যস্ত ছিলাম তো যাই হোক তো বলতেছে বিয়ে তো করলি কেমন বিয়ে করলি বলিস না একেবারে খাটি মাল এমন আছে না নাই জোরে কত বড় নির্লজ্জ আমি হাসির জন্য বলি না কত বড় নির্লজ্জ কত বড় বেহায়া কত বড় নির্বোধ কত বড় গাধার ঘরের গাধা হইলে নিজের বউকে বন্ধুর সামনে উলঙ্গ করিয়া দিতে পারে জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা এগুলো বুদ্ধিমান নয় এগুলো গাধার ঘরের গাধা चाकरी আড্ডার মধ্যে গুনা হয় যদি কলিজার ভিতরে মালিকের ভয় থাকে তাইলে ওর দ্বারা আড্ডার ভিতরেও গুনা হওয়া সম্ভব নয় আড্ডা করবা নিষেধ নয় কারণ ইসলামের ভিতরে আড্ডা আছে না নাই জোরে বলে ইসলামের ভিতরে আড্ডা আছে বিশ্ব নবী নবী আরবি কামলি বলেন নিজেও আড্ডা দিতেন জোরে কম সবাহ বিশ্ব নবী নিজে আড্ডা দিতেন বিশ্ব নবী নিজে আড্ডা দিতেন এক আড্ডার কথা মনে হলো বলবো কষ্ট হচ্ছে না তো নবী আরবি কামলি বলেন কয়েকজন মানুষ নিয়ে এক আড্ডা দিতেছেন আড্ডার ভিতরে কয়েকজন মানুষ বরকতের নিয়াতে বরকতের জন্য তাদের নামগুলো আমি উল্লেখ করতেছি फारूकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुक
अरे अमार खोली जार तू कुरा साबिरा सुनो सुनो अभी एक दिन सपनेर मत दो में अभी एक दिन सपनेर मत दो में जन्ना तेरे सामने के लाम अभी जन्ना तेरे सामने गिया देखते पहलम जन्ना तेरे आठ आठ दरोजा जन्ना तेरे आठ दरोजार भी तो रहते के एक जन मनुष्य रे नाम निया निया सुंदर कुरे तेरे जन्ना तेरे भी तो रे जन्नत गुल तेरे नाम धुरे � अपने प्रवेश करूँ आसून 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 अपने मेहरबानी करे आमार भीतर दिए प्रवेश करूँ ना मैं दरजार ज़िंदगी धन्न करे दे नबी आराबी कमली वाला नबी डैग दे बोलते समर कोली जब टुकड़ा साहबीरा रे जनो रे जनो जनो कौन मनुष्य तो सम्मानी जानो रे जानो कौन मनुष्य है तो सम्मानी कौन मनुष्य है तो दामी तुम रखी जानते चाओ साहबीरा उच्चु कोई दारिये थकलेन उच्चु कोई बोशिया से विश्व नवीर चेहरा पाने डग दिया बोले नियर सूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वो पैगंबर मेहरबानी करे अपनी तारा तारी नम टा बोले नव देरार तोर सहेना अपनी मेहरबानी करे नम � अभी कमली वाला विश्व ने भी डैग दिया बोल ले नहीं साहबी और नो के उन्होंने जर जन्ना तेरे आठ दर जाई तर नाम धुरे धुरे डाके शेट तुम्हारे देर मुंह दे ही बोल से ऐसे तर नाम खोई लो अबू बका अल्लाहु अकबर जोरे खोई ना आरो जोरे बोले विश्व ने भी डैग दिया बोले तर नाम खोई लो अब एक कथा बोला और संगे संगे विश्वनों भी बाका चोक दिया मुन करे तक ऐसे वो मारे दिखे जब वो मारे चेहरा क्यों उस तरह टेक टू देख लो ही बाका चोक दिया वो मारे दिखे तक ऐसे अड्डा ठक्के मुन देखें आ पिछवी सब चाहिए दामी दामी मनुष्य गुलो अड्डा दे तार अड्डा का बोला तुम्हार अड्डा का बोल तुम्हार बाका चोक दिया बन कर रहता कैसे उमारे दिखे उमारे दिखे ताका या विश्व ने भी मुस्की मुस्की हास्त से क्या नो ना जाने जो उमार है तो चिंता कर सिले मने है आमन नम टाइ बोल बे उमार चिंता कर सिले मने है आमर नम टाइ बोल बे नबी आरो भी कमले वाला नबी उमारे चेहरा दिखे ताका या डैग दिया बोलते से आमर क आमार कोली जट टुकरा साबिरा सुनो सुनो सपनेर मत धुमिया मैं देखते पहला अब हुरायरा नदी अल्लाहु ताला नु होते के बोरुनी तो तिनी बोले न विश्वनु भी जे इको था बोले सेन विश्वनु भी बोले न मैं सपनेर मत धुमे देखते पहला अब मैं एक तर जन्ना तेर भीतरे दराये रोची जन्ना तेर भीतरे यार सुंदर एक तर घर � करे बनानो ये तो सुंदर दामी दामी हीरा मोनी मुक्तार पत्थर गुलर दिया घर टा बनानो अभी घर टा देखिया घर इर दिके तकाय रोई सीज़रे ज़रे कम सुबहानअल्लाह ये तो सुंदर घर ये तो चमत्कार घर अभी देखते पहला अभी ये घर टा देखिया अभी ये घर टा देखिया सामने तकाय देखी घर इर सामने एक जन सुंदरी जन्ना तेरे हूर घर के सामने बोशे बोशे लौटा दिया पानी दिया बद ना दिया बद ना वो जन्ना बद ना दिया पानी दिया सुंदर करे करे ओझु करते से अभी बोल लाम ये घर टकारे ये घर के मलिक के रे ये घर के मलिक के या तो सुंदर घर के मलिक टके अभी मलुष्य के नाम टा जानते चाहे ये मन समय हमारे जाना न भूलो यार स या हबीब अल्लाह वो पैगंबर इगर आर करो ना यार करो ना इगर टक गई लो आप नर खादे मुहर्रते उमार इर घर जरे कर जरे बोले ना अल्लाह हो अकबर 
এই ঘরটা আর কেন নয় আর কেন নয় আর আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন সুবাহন আল্লাহ জোরে বলেন কেননা এমন সংবাদ যদি আপনাকে আজকে দেওয়া হয় যে আব্দুর রহিম তোমার নামে একটা জান্নাতে ঘর দেখেছি আর এটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলেন আপনার অবস্থা কেমন হবে আমাদের কোন অবস্থাই নাই আমাদের কোন অবস্থাই নাই কিন্তু সাহাবিদের এমন ছিল না সাহাবিদের অবস্থা যখন জান্নাতের কোন সুসংবাদ পাইতেন জান্নাতের যখন কোন ঘটনা সাহাবিদের সামনে বলা হইতো আনন্দে আল্লাহ দিত হয়ে উঠতেন আনন্দে উৎসুক হয়ে উঠতেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতেন যেরকম চেহারার দিকে বাঁকা নজর দিয়ে তাকাই বাঁকা নজর দিয়ে যেমনি ওসমানের চেহারার দিকে তাকাইছেন ওসমানের চেহারার দিকে তাকায় মনে হইতেছে ওসমান একটু বেজার হয়ে আছে মনে হইতেছে ওসমান একটু মন খারাপ করে বসে আছে ইতিমধ্যে হঠাৎ করে হজরত পয়গম্বরে আর ডাক দে বলতেছে কুল্লু নবীন রফি কুং ফিল জান্না কুল্লু নবীন রফি কুং ফিল জান্না আমার কলিজার টুকরা সাহাবিরা তোমরা শুনে রাখো জান্নাতের ভিতরে প্রত্যেকটা নবীর একটা একটা বলে <laughs> চেহারার দিকে তাকায় দেখে এবার ওসমান আনন্দিত কেননা বিশ্বনবীর সঙ্গে জান্নাতের এক সাথী হওয়া এটা কি সাইড দেখানি কথা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আর একটু সময় চলবে কষ্ট হলে একজন দাঁড়ায় বলে হুজুর কষ্ট হয় সারে দাঁড়ায় সাথে সাথে শেষ করে দেবে কার কথা বলছিলাম পয়গম্বর কি বলে কারণ পয়গম্বর যা বলবে ওইটাই হয়ে যাবে বিশ্বনবী এবার ডাক দে বলতেছে আলি রে আলি 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 তোর ঘরটা যদি জানাতে আমার ঘরের সামনে যদি তোর ঘরটা হয় তাহলে কেমন হয় রে আলি আল্লাহ আকবর আলি রে ডাক দেবে আলি এ আমার ঘরের সামনে যদি জানাতে তোর ঘরটা হয় তাহলে কেমন হয় আলি আলি লাভ দে উঠছে কে ইয়া রাসূলুল্লাহ খুব ভালো সুবহানাল্লাহ জোরে কর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর নবী আরবীর আড্ডা ছিল এটা বিশ্ব নবীর আড্ডা হইল এটা নবী আরবী এবার তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘর দিকে তাকাইছে 
তলহার দিকে তাকায় দেখে তলহার দি আল্লাহ তাআলার ডান হাতটা দিয়ে এমন করে হাত খালি এমন করে কোসলাইতেছে খালি এমন কোসলায় দেখেন না অনেক সময় বাচ্চারা বাচ্চারা অনেক সময় এরকম করে আমার কয় না আমারে দেন না আমার কথা কিছুই কয় না খালি তুমি বড় ছেলের কথাই কও আমার কথা কও না কা আব্বা একটু আমার কথা কও আছ না নাই জোরে কও বিশ্ব নবীর কাছে সাহাবীরা সব কোসির মতো মাসুম কোসির মতো সুবহানাল্লাহ জোরে কও যুদ্ধে যখন চলে গেছে বিশ্বনবী অহুদের যুদ্ধে তালহার আদি আল্লাহ হাত ভালো ছিল অহুদের যুদ্ধে যাওয়ার পর অহুদের যুদ্ধের ময়দানে এক সময় ঘটনা বলা উদ্দেশ্য না বোঝানো উদ্দেশ্য এক সময় মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন মুসলমানরা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে একদিক থেকে খবর আসলো কতিলা মোহাম্মদ মোহাম্মদের ইন্তেকাল হয়ে গেছে মোহাম্মদ হত্যা হয়ে গেছে চারিদিকে সব পাগলের মতো সরাসরি করতেছে সব মানুষেরা পাগলের মতো হয়ে গেছে ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা হাতের তরবারিটা সারিয়া জমিনের মধ্যে হাটু দুইটা গাড়িয়া দিয়ে বসে বসিয়া হাউ বাউ করে বাচ্চা ছেলের মতো কান্দে আর ডাক দিয়ে বলতেছে কার জন্য যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করব কার জন্য আজকে যুদ্ধ করব রে নবী নাই কার জন্য যুদ্ধ করব এই কথাটা বলছে হঠাৎ করে আবার খবর আসলো এ না 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 বিশ্বনবী মরে নাই মোহাম্মদ মরে নাই মরে নাই বিশ্বনবী এখনো জীবিত যেমনি এই কথাটা বলছে হঠাৎ করে তাকায় দেখে বিশ্বনবী এমন একটা নিচু জায়গার মধ্যে পড়ে রইছে হঠাৎ করে আবু বকর দৌড়ায় দৌড়ায় গিয়া নবী আরবির মাথাটা তার উরুর উপরে বসাইছেন উরুর উপরে মাথাটা নিয়া চোখ মুখ মুসিয়া দেয় আবু বকর হাউমাও করে কান্দে আর ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ তোমার এই নবীর তোমার এই নবীর চেহারা শরীরে মশা মাসি পর্যন্ত মশা হর मेरे कम रक्त তোমার পয়গম্বরকে দেখো কেমন করে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে সবগুলো সাহাবি বিশ্বনবীর কয়েকজন সাহাবি এসে বিশ্বনবীর চারদিকে এমন করে ধরছে একজন একজনের হাত আর একজন আর একজনের হাত এমন করে ধরে চারদিক দিয়ে গোল হইছে বিশ্বনবীর মাঝখানে রাইখা জায়গা ত্যাগ করতেছে এই জায়গা কাফেরেরা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখার পর কাফেরদের ভিতর থেকে সর্দার যিনি উনি বলেন এ মোহাম্মদ এখন মরে নাই মোহাম্মদ शरीरे एक बिंदु पर्त रक्त थका पर्त आपनर शरीर चूल पर्त आघात लगते देवना এক বিন্দু শরীরে রক্ত দেখা পর্যন্ত আপনার শরীরে আর চুল পর্যন্ত আঘাত লাগতে দেব না এমন করে ডাল হয়া নিজের পিঠটা কাফের দিকে দিয়েছে চারদিকে সাহাবিরা এমন করে ধরছে কাফেরদের ভিতর থেকে বলে তীর নিক্ষেপ কর বর্ষা নিক্ষেপ কর তীর নিক্ষেপ করতেছে এমন রেওয়ায়ত আছে হঠাৎ করে দেখা যায় যুদ্ধের পর একজন সাহাবির পিঠের মধ্যে সৌরটা তীর এসে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে যখন দেখল ঢালের মতো হয়ে বিশ্বনবীরে এমন করে গাড় দিতেছে কাফেরদের ভিতর থেকে একজন ডাক দিয়ে বলে উপরে তীর মার উপরে যখন তীর মারবি উপর থেকে তীর নিচের দিকে যখন আসবে মোহাম্মদের মাথার উপর পরে মোহাম্মদ ইন্তেকাল করবে কাফেরেরা উপর দিকে তীর মারা শুরু করছে উপরে যখন তীর মারছে উপরের তীর গুলো যখন আসতেছে তালহা নদী আল্লাহ এইটা দেখার পর 
নিজের হাতটা এমন করে বিশ্বনবীর মাথার উপরে এমন করে দিয়েছে যেমনি বিশ্বনবীর মাথার উপরে এমন করে হাতটা দিছে বিশ্বনবীর মাথায় এমন করে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিতাবের মধ্যে আসছে বর্ণনাকারী বলে ওই দিন তালহার হাতের মধ্যে কি ছিল জানি না ওই দিন তালহার হাতে কি ছিল আর মৌলার কুদরত কি ছিল মৌলাই ভালো জানে উপরের একটা তীর এসে পরে নাই যতগুলো তীর আসছে সবগুলো তীর তালহার হাতের উপরে পড়ছে জোরে জোরে কর আল্লাহ চুম্বুকে যেমন করে লোহা টানে চুম্বুকে যেমন করে লোহা টানে হাতটা এমন করে দিছে সব তীরে সেখানে হাতের উপরে পরে অন্য কোথাও পরে না ওই দিন তালহার হাতের মধ্যে কি ছিল তালহাই জানে আর তালহার মৌলা জানে তালহা জানে আর তালহার মৌলা জানে যুদ্ধের পর বিশ্বনবীর দরবারে তালহা যাবে কিন্তু হাতটা এমন পিছনের দিকে নিয়ে এমন করে হাত পিছনের দিকে নিয়ে বিশ্বনবীর দরবারে যায় একজন এসে ডাক দেখা এ তালহা তুই তো বুকা দেখি রে তালহা তুই তো বোকা তুই কেন আমি বোকা কেন ডাক দিয়ে বলতেছে তালহা তুমি জানো না বিশ্বনবী আমাদের নবী সমস্ত পৃথিবীর ডক্টরের ডক্টর আল্লাহ আকবর কয় না আমাদের বিশ্বনবী আমাদের নবী সমস্ত পৃথিবীর ডক্টরের ডক্টর আমাদের বিশ্বনবী সমস্ত পৃথিবীর বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানী যারা বলেন কথা ঠিক কি না ডাক দিয়ে বলতেছে এই তালহা তুই তো বোকা দেখি তুই বোকা এমন করে বিশ্বনবীর কাছে হাত লুকায় দাসকা বেটা হাতটা এমন করে বের করে যাও হাত বের করে যাও বিশ্বনবীকে বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার হাত চলে না মেহেরবানি করে আপনি একটু হাতে আপনার রহমত বরকতের হাতটা দিয়ে একটু মুসা দিয়া দেন তাহলে তো তোমার হাত ভালো হয়ে যায় তালহা বলে হাত পিছনে দিয়ে বলে আমি জানি বিশ্বনবীর কাছে গেলে আমার হাত ভালো হয়ে যাবে আমি ইচ্ছা করে এই বিশ্বনবীকে আমার হাত দেখাবো না সুবহানাল্লাহ জোরে বলো বিশ্বনবীর কাছে গেলে হাত ভালো হয়ে যাবে এটা আমি খুব ভালো করেই জানি ডাক দিয়ে বলতেছি কিভাবে জানো ওই যে সেই দিন একটা ঘটনা দেখছো না যুদ্ধের ময়দানে একজন চাঁবি গেছে দূর থেকে কাফেরেরা তীর মারছে তীরের আগাটা ঈশা চোখের এই কোনায় লাগছে এই কোনায় লাগার সঙ্গে সঙ্গে চোখটা নিয়ে মাটিতে পড়ছে চোখটা নিয়ে চোখ উইঠা গেছে একদম উইঠার নিচে মাটিতে গিয়ে পড়ছে সাহাবি এবার ডাক দিয়ে বলে হায় হায় আমার চোখ কই যুদ্ধের ময়দানে আমার চোখটা উঠে গেছে রব্বুল আলমিনের পয়গম্বর মেহেরবানি করে আপনি আমার চোখটা জায়গা মতো লাগায় দেন বিশ্বনবী ওর চেহারার দিকে তাকায় মুসকি হাসি দিয়ে ডাক দেখায় সাবি সবর কর সবর কর জান্নাত পাবি জান্নাত পাবি চোখ গেছে যাক চোখের বিনিময় আল্লাহ তোকে জান্নাত দিয়ে দেবে এবার সাহাবি ডাক দিয়ে বলে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এটা আমি মানি না কেননা আমার আল্লাহর কাছে কি জান্নাতের অভাব আছে নাকি আমার মালিকের কাছে জান্নাতের অভাব না জোরে বলেন আমি আমার চোখ চাই জান্নাত চাই মেহেরবানি করে আপনি আমার চোখ চোখের জায়গায় লাগায় দেন বিশ্বনবী কয় তোরে নিয়ে আর পারলাম না সুবাহ এমন কিছু একটু বাঁকা টাইপের মানুষ কিছু থাকেন নবী আর ডাক দিয়ে বলতেছে আমার সামনে যেমনি সামনে গেছে কয় দেখ তোর চোখটা দে বিশ্বরবীর রহমত বরকতের হাতটা নিয়ে এমন করে চোখের ভিতরে লাগাই দিয়েছে চোখের ভিতরে লাগাই দিয়া কয় চোখটা এমন করে চোখটা বিসমিল্লা কয় মুসা দিয়েছে এবার ডাক দিয়ে বলে চোখটা খুল যেমনি এই কয় আসলে বলেন আমাদের চোখে একটু সমস্যা হইলে ডাক্তারে ব্যান্ডিস আর ব্যান্ডিস পট্টি আর পট্টি লাগাইতে লাগাই দুইটার জিন্দেগি তিতা করে দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু সকল ডাক্তারের ডাক্তার আমার বিশ্বনবীর উপরে কোন ডাক্তার পৃথিবীতে আছে ছিল আছে কেয়ামত পর্যন্ত আসবে 
সকল বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী আমার নবী আরবি জোরে বলেন ঠিক কিনা চট্টগ্রামে একটা কথা কয় বিজ্ঞানী গো মহান গুরু বিজ্ঞানী গো মহান গুরু অঙ্গ নবী এখন এক অজ্ঞা মানুষ গাই হাত গো এখন এক অজ্ঞা মানুষ গাই হাত বিজ্ঞানী গো মহান গুরু অঙ্গ নবী এখন এক অজ্ঞা মানুষ গাই হাত গো এখন এক অজ্ঞা মানুষ গাই হাত আল্লাহ বড় বিজ্ঞানীদের মহান গুরু আমার নবীজি এখন কি এরকম একজন মানুষকে টোকাই পাবা তোমরা জোরে বলেন পাওয়া যাবে বিশ্ব নবী ডাক দিয়ে বলে সাহাবির রে আমার কলিজার টুকরা সাহাবি তোর চোখটা এবার খুল চোখটা খুল সাহাবি এবার চোখটা খুললেন চোখটা খুলে এমন করে যেমনি তাকাইছে আবার এক চোখ এমন করে হাত দেয় আবার এই চোখ এমন হাত দেয় এই চোখ এমন হাত দেয় এই চোখ এ তুই এমন করস কে এমন করস কে কয়ার সুল কাবার মালিকের কসম করে বলতেছি আমার বাম চোখের সাইতে এখন এই চোখ দিয়ে হাজার গুণ বেশি দেখি আল্লাহ আকবর জোরে বলো আমি জানি বিশ্বনবীর কাছে গেলে আমার হাতটা ভালো হয়ে যাবে আমার নবী যদি এমন করে বরকতের হাত দিয়ে পোষা দিয়ে দেয় আমার বরকতের হাত দিয়ে যদি বিশ্ব নবী এমন করে মুছে দেয় আমি জানি এটা সঙ্গে সঙ্গে ভালো হবে কিন্তু তুমি করো না কেন এবার ডাক দিয়ে বলতেছে আমি বিশ্বনবীর কাছে আমার হাতটা লুকায় এর কারণে গেছি হাসরের ময়দান যেদিন কায়েম হয়ে যাবে রে হাসরের ময়দান যেদিন কায়েম হয়ে যাবে রব্বুল আলমিন যখন বিচারের সিংহাসনে বসে ডাক দিয়ে বলবে তাল কি নিয়ে আইসো আমার জন্য কি নিয়ে আইসো ওই দিন আমি মালিকের দরবারে ডাক দিয়ে বলবো তেমন কিছু নিয়ে আসতে পারি নাই ও রব্বুল আলমিন কিন্তু এই যে তাকে দেখো আমি তলহারে হাতটা রব্বুল আলমিন তোমার পয়গম্বর বাঁচাইতে গিয়া তোমার পয়গম্বরকে রক্ষা করতে গিয়া আমি তলহারে হাতটা চির তোরে হারাইছি আমি এই হাতটা নিয়ে আইসি রে মালি মাফ করিয়া দাও আমারে মাফ করিয়া দাও এর কারণে আমি যাই না রে ভাই আমি তলহাবো কানা আমি তলহাবো কানা এই ভাঙ্গা হাত এই প্যারালাইজ অচল এই হাতটার ভিতরে কারে এমন করতেছে কারে এমন করতেছে মনে আছে না মনে আছে এমন করতেছে এবার বিশ্বনবী তলহার দিকে তাকাইছে তাকায় দেখে ওর হাতটা খেলে এমন করতেছে নবী আরো বিকাম নিবনা ডাক দিয়ে বলতেছে কেমন আড্ডা রে নবী ডাক দিয়ে বলে রে তলহা তামাম আমার জান্নাতের মধ্যে দুইটা খাদেম দিবে এ আমার দুইজন খাদেমের নাম তোমরা জানো তালহা বলে বিশ্বনবীর আড্ডা ছিল এমন আড্ডা আর তোমার আড্ডা খালি বসলে মালের খোঁজ নাই কথা গান ঠিক কি নাই যুবক কথা বলো দেখতে যায় কেউ কথা কন দেখতে যায় 
এই জুব্বার নিচে আমি একজন বক্তারে দেখি ও প্যান্ট পরে আছে আমি দেখি রে প্রথমে দেখি একটা সন্দেহ হইছে আমি পরবর্তীতে ওর কাছে বসে নিয়ে হঠাৎ করে এমন করে যেমনে এমন করছে এমন বাড়ায় পড়ছে আমি বললাম এ হুজুর এটা কি কইছে ভাই ঠান্ডা তো এর জন্য প্যান্ট পরে আছে কে রে ঠান্ডা তোরই লাগে আমাদের ঠান্ডা লাগে না রে আছে না নাই জোরে বক্তারে তক্তা বানায় সারবে তক্তা বানায় সারবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না কলিজার ভিতরে যদি বক্তার আল্লাহর ভয় না থাকে কলিজার ভিতরে শ্রোতার যদি আল্লাহর ভয় না থাকে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে ঠিক কি না জোরে কর সম্মানিত হাজিরিন দুই নাম্বার ইত্তাকুল্লাহ রব্বুল আলামিনের ভয় করতে হবে আর অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে দেব রব্বুল আলামিনের ভয় করতে হবে সম্মানিত হাজিরিন দুই নাম্বার রব্বুল আলামিন যেটা নসিহাত করলেন এই মানদারে দাবে তোরা আল্লাহ রে ভয় করবি দুই নাম্বার রব্বুল আলামিনের রব্বুল আলামিন নসিহাত করে দিলেন তোরা সত্যবাদীদের সঙ্গে হয়ে যা এখন প্রশ্ন ইয়া হুজুর গো ও হুজুর আপনি সত্যবাদীদের সঙ্গী হইতে বললেন সত্যবাদী এখন কারা এটা জানা দরকার আছে না নাই জোরে কন আছে না নাই একজন বলতেছে সারা বাংলাদেশ ঘুরে আসলাম ভালো মানুষ পাইলাম না ভাইরে সারা বাংলাদেশ ঘুরলাম কিন্তু ভালো মানুষ পাইলাম না এমন লোক আছে না নাই জোরে কন আরে 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 বলতে হবে যে ভাই আগে তুই ভালো হ তুই ভালো হইলে দেখবি সব ভালো কথা কোন ঠিক কি না এখন কোন মাসিকিন আল্লাহ বললেন সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও এখন সত্যবাদী কারা এই সত্যবাদী তো খুঁজেই পাই না সত্যবাদী কোন জায়গায় পাবো সত্যবাদী তো খুঁজে পাই না এখন সত্যবাদীদের একটা লিস্ট আমি আপনার কাছে ছোট্ট করে দিতেছি সত্যবাদী কারান সত্যবাদী হইল এক নাম্বার সত্যবাদী হইল যিনি কোরআন উল করিমের মধ্যে মালিক ডাক দিয়ে বলে ওমান আসদা কুমিন ওমান আসদা কুমিন আল্লাহর চাইতে আর কে সত্যবাদী আছে আছে জোরে খান আল্লাহর চাইতে আর কে সত্যবাদী আছে তার মানে বোঝা যায় এক নাম্বার সত্যবাদী যিনি তার নাম যতগুলো নবী রাসুল জমিনের বুকে আমি আল্লাহ পাঠাইছি নবী পয়গম্বরদেরকে সব নবী পয়গম্বর এরা হলো সত্যবাদী জোরে কন দুই নাম্বার সত্যবাদী কারা নবী পয়গম্বর জোরে বলেন দুই নাম্বার সত্যবাদী কারা নবী রসুল জোরে বলেন কে নবী রসুল গুন মিথ্যাবাদী নাকি হ্যাঁ জোরে বলেন মিথ্যাবাদী বিশ্ব নবী যা বলছেন তাই সত্য কথা কয় না যা বলবেন তাই সত্য রাগের ঠেলায় একদিন বলে বসছেন এই তুই তো হারাম জাদারে এই কথা যেমনি একজনকে বলছে এখন বলেন তো বিশ্বনবী যদি হারাম জাদা কয় মানে যার সন্তান এটা যদি বিশ্বনবী বলে তাইলে কি ওর বাসার কোন কায়দা আছে জোরে কন এখন ও লাভ দিয়ে উঠে দৌড় দিতেছে ও লাভ দিয়ে উঠে দৌড় দিয়ে পিছন থেকে টাইম দেবে দৌড় দিস কে তুই দ্বারা মোহাম্মদ যখন বলছে আমি মোহাম্মদের আঘাত করতে পারি অত্যাচার করতে পারি মোহাম্মদের বিরোধিতা করতে পারি খুব ভালো করে আমি জানি মোহাম্মদ যদি আবার হারাম জাদা বলে যার সন্তান বলে নিঃসন্দেহে আমি যার সন্তান আমি মায়ের কাছে যাই পাগল হয়ে গেছে মা কয় দাঁড়া দরজা খুলতেছি পাগল হলে নাকি কয় খুলো আগে যেমনি দরজা খুলছে ডাক দিয়ে সামনা সামনি হওয়ার সাথে সাথে বলতেছে মা সত্যি করে কেউ আমার আব্বার নাম কি এখন মা পড়ছে মসিবতে কারণ সোরের মন জোরে কয় না সোরের মন মা পরশু 
সেলেবার ডাক দিয়ে বলতেছে মা এত দিন জানতাম না কিন্তু মোহাম্মদ আজকে আমাকে হারামজাদা বলেছে তার মানে আমার বুঝতে আর বাকি নাই যে আমি হারামজাদা কারণ মা আমি সব দিক দিয়ে মোহাম্মদের বিরোধিতা করতে পারি কিন্তু আমি এইটা খুব ভালো করেই জানি মোহাম্মদ যা কয় ওইটাই সত্য মিথ্যা বলার কোন রাস্তা নয় তার মানে বিশ্বনবী যা বলবেন এইটাই জোরে বলে सरसिवादी कथाय पाम বিশ্বনবী ডাক দিয়ে বলেছেন ইন্নাল উলামা আওয়ারাসাতুল আম্বিয়া উলামায়ে کرام হলো নবীদের ওয়ারিস তার মানে বোঝা যায় নবীরা যখন নাই তখন নবীদের দায়িত্ব এসে পড়েছে উলামায়ে کرامদের উপরে তার মানে বোঝা যায় তিন নাম্বার সত্যবাদী যদি বলতেই হয় এই জমিনের বুকে সত্যবাদী হলো উলামায়ে کرام জোরে বলেন ঠিক কিনা رب العالمين ডাক দিয়ে বলে انما يخشى الله من عباده العلماء মনে রাখিস तमाम পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সব মানুষের ভিতরে উলামায়ে کرامই আমি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই হলো সত্যবাদী জোরে বলেন ঠিক কিনা তার মানে এখন যাইতে হবে কার কাছে উলামায়ে کرامের কাছে উলামা হযরতদের কাছে আপনাকে যাইতে হবে যদি সত্যবাদীর কাছে যাইতে চান আয়াতের আমল হলো এটা কুনু মা সাদিকিন তোরা সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যা সত্যবাদীদের সঙ্গী যদি আপনি হইতে চান তাহলে যাইতে হবে এই যে মাদ্রাসা ঠিক কয় না কয় এ ঠিক বললেও ঠিক না বললেও ঠিক যারা যাবে তারা সত্যবাদীদের কাতারে যাবে আর যারা যাবে না তাদের কপাল পুরছে বইখে অন্য কিছু নয় ঠিক কি না জোরে বলে बुजुर्गर नाम धरा विशाल बड़ पेट नहीं दाड़ा डाकते बहु एम भंड आसलम नाम भांगा सम्मानित देखे देखे हक्कानी बुजुर्ग ओलाम कुरान आने आलेम श्रेष्ठ बुजुर्ग हो जाए मद्रासा दरकार आई जोरे जमी कद्रासा करते चाची कथा मन रखबे मन रखबे मन रखबे समस्त पृथ्वी जो मस्जिद आस्त पृथ्वी जो मद्रासा तुम मत सलिमुद्दी कलिमुद्दीर दुई चार दस हजार एक हजार दुई हजार टाक ना हम मद्रासा ठीक चलो मस्जिद ठीक चलो जोरे कन्या का जोरे कन्या का चलो कि चलो ना कपाल खुल खुल्बर घर के चला 
নবীর ঘর কে চালাবে আল্লাহ চালাবে কিন্তু তোমার ভাগ্যটা তুমি পরীক্ষা করে নাও তোমার ভাগ্য যদি ভালো হয় তাহলে তোমার পকেটের টাকা এই মাদ্রাসায় লাগবে আর তোমার ভাগ্য যদি খারাপ হয় তাহলে তুমি ইচ্ছা করলেও লাগাইতে পারবে না টাকা তো বহু মানুষের আছে কেউ টাকা দিয়ে যাত্রা করে কেউ টাকা দিয়ে গান করে কেউ টাকা দিয়ে কনসার্ট করে আর কেউ টাকা দেয় মসজিদ নির্মাণে কেউ টাকা দেয় মাদ্রাসা নির্মাণে বিটুইন দা डिफरेंट উভয়টার মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্যটা এই এইটাই ফারিকুন ফিল জান্নাহ ও ফারিকুন ফি সাঈদ একটা হলো জান্নাতে যায় আর একটা জাহান্নামে যায় কথা কই না একটা জান্নাতে যায় আর একটা জাহান্নামে যায় এখন আপনার উপরে ছেড়ে দিলাম আপনি বলেন আপনি কোন দিকে যেতে চান 